കേരള അക്കൂല പറഞ്ഞുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഗപ്പി പെറ്റ് പെരുകി വളർത്തുന്ന ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയണത് ഇപ്പം പല ആളുകളും ഗപ്പിയൊക്കെ പെറ്റ് പെരുകി വളർന്നു അതായത് നമുക്ക് മിക്സഡ് ഗപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ റെഡ് ഹാഫ് ബ്ലാക്ക് അതുപോലെ ഒരു ഇരുപത് രൂപയിൽ താഴെ ഒരെണ്ണത്തിന് ഇരുപത് രൂപയിൽ താഴെ ഉള്ള ഗപ്പികളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പെറ്റ് പെരുകി വളർ വളരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയണത് അപ്പോൾ നമുക്കങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഐറ്റമാണ് ഞാനിവിടെ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒന്നും മാറ്റി ഇടാണ്ട് ഒരു ടാങ്കിൽ തന്നെ വളർന്ന് വലുതായി നമ്മൾ വലുതിനെ മാത്രം എപ്പോഴും പിടിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാറ്റി ഇടുകയോ നമ്മൾ ഒരുപാട് കയറിങ്ങോ കൊടുക്കേണ്ടാത്ത ഒരു മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിങ് ബായലുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത കുളം ഈ കുളം നിങ്ങൾ നോക്കി അറിയാം ഇത് കൂടുതലും ഫ്ലോട്ടിങ് ബായലാണ് അതായത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ബായലുകൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ വാട്ടർ ക്യാബേജും ഉണ്ട് വാട്ടർ ക്യാബേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പായൽ ഇത് കണ്ടു ഇതിൻ്റെ വേര് കണ്ടോ താഴത്തേക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത്തിയാണ് ഇത് എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ കിടക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ പായൽ ഇത് കുറച്ച് കൊന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാണ്ട് കൂടിയതാണ് ഈ കുളത്തിൽ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗപ്പികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഗപ്പികൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഒരുപാട് അടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് ഒളിച്ചിരിക്കാനും അതുപോലെ മറ്റേ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഗപ്പികൾ ഇരിക്കാൻ നേരത്തെ അവർ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാട്ടർ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് അതായത് ഗപ്പികളിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയയുടെ കണ്ടൻറ്റ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഈ വേരുകളൊക്കെ വലിച്ചെടുത്ത് വെള്ളത്തിനൊരു ഫ്രഷ്നസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളം ഒന്നും എപ്പോഴും മാറ്റേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വന്നില്ല ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വർഷത്തിൽ ഒരു രണ്ട് പ്രാവശ്യമൊക്കെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നുള്ളൂ അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർഫ്ലോയിൽ കൂടെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പായലുകൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് പിന്നീടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത് മുകളിലത്തെ കുളമാണ് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗപ്പികളെയൊക്കെ ആഴ്ചയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുളമായിരുന്നു അപ്പോൾ മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ആ ഒരു കുളത്തിന് ചെറിയൊരു പണി കിട്ടിയത് ഇത് രണ്ടാമത് പറയുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കുളങ്ങളിലെ ആൽഗേസ് ഉണ്ടാവുക അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന കുളമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനകത്ത് കൂടുതലും ആൽഗേസ് ഉള്ള കുളങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഗപ്പികളുണ്ടാവും ഇതങ്ങനെ ആൽഗേകളൊക്കെ സെറ്റായി കുളമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മഴ കണ്ടിന്യൂസ് ചാടിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൽഗെ പച്ച നിറത്തിലാണ് കുളത്തിലെ വെള്ളം എപ്പോഴും കിടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ പച്ച നിറത്തിൽ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊന്നും വലിയ ഗപ്പികൾ കഴിക്കത്തുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ആൽഗിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും മീനുകൾക്ക് ഫുഡ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെത്തേഡ് ആൽഗിയിൽ ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആയിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും തന്നെ നല്ല കളറും ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് മിക്സഡ് ഗിപ്പിയസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കളറിൽ നമുക്ക് മീനുകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മെത്തേഡാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ജർമ്മൻ റെഡിൻ്റെ കുളത്തിലാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കുളത്തിലൊക്കെ പായൽ വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു രണ്ട് ദിവസം രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പരിധി കൂടുതൽ പായലായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു ഗ്യാപ്പ് മീനുകൾക്ക് മുകളിൽ നിന്ന് ശ്വസിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാവണം ഇപ്പോൾ ഇത് വല്ലാണ്ട് കൂടുതലായി കഴിയണം ഇന്ന് തന്നെ ഇത് കുറേ എടുത്ത് മാറ്റണം ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് അത് താഴത്തെ കൂടുതലായിട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോണേ അപ്പോൾ ഈ കുറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഒത്തിരി വില കൂടിയ ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യും അത് പെട്ടെന്നൊന്നും
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗിപ്പികളിൽ വളർത്തുന്നതിൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് മെത്തേഡുകൾ ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിന് ഏത് മെത്തേഡിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെത്തേഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനും റെഡ് കിടക്കുന്ന കുളമാണ് അത് ഇതും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബയലുകളാണ് ഈ കുളത്തിൽ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്നാൽ ഈ കുളത്തിലേക്ക് തൊട്ടടുത്ത് ഈ കുളത്തിലേക്ക് വരാൻ നേരത്തെ ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബയല് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് അതായത് കെട്ടികൾ പെറ്റ് പെരുകി വളരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്ക് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബയല് സെറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് നമുക്ക് ആൽഗെ അത്യാവശ്യം വെയിലൊക്കെ അടിക്കുന്ന ഒരു കുളമൊക്കെയാണ് തന്നെ നമുക്ക് ആൽഗെ ഉള്ള കുളത്തിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വളരുന്ന അത്യാവശ്യം ഒരു മുടിയൊക്കെ പോലെ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഒരു പായലാണ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പെറ്റ് പെരുകി വളരുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് കെപ്പികളെ വളർത്താം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടി മൈലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത പ്ലാറ്റിനും റെഡിൻ്റെ ഒരു കുളമാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കാം നല്ല മൊയിനെ കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ട നല്ല ബിഗ്ഗിയർ ക്വാളിറ്റിയിൽ വരേണ്ടതാണ് നമ്മൾ മൊയിനൊന്നും അങ്ങനെ ഇതിന് കൊടുക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രൈസും ഇതിന് നമ്മൾ മേടിക്കാറില്ല നമ്മുടെ പ്ലാറ്റിനും റെഡാണ് ഇതൊക്കെ നല്ല പക്ക ആക്റ്റീവായിട്ടാണോ നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കിടക്കുന്നത് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അത്യാവശ്യം മഴയൊക്കെ നനയുണ്ടെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് നമ്മുടെ കുളത്തിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക തുടർന്നും മറ്റുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട